Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões a respeito desse lançamento da Avon, que é o perfume Attraction Awaken. Lá foi eu pesquisar como que se pronunciava direito essa palavra, né? Então é Awaken, que significa despertar. Eu não vou entrar em questões profundas, vou falar realmente aqui mesmo só sobre a fragrância em si. E é um, um, um cheiro, gente, que pra mim tem tudo a ver com a proposta dessa linha. É um perfume, assim, que eu acho realmente que ele, ele traz essa, essa atmosfera, sabe, de atração entre o casal e tudo mais. Eu não vou poder falar, assim, muito a respeito do masculino, porque a amostrinha, de fato, que eu ganhei foi só do feminino, tá? Eu tenho uma vizinha que vende Avon, e aí ela até me surpreendeu, né? Nem tava esperando, pra falar a verdade, eu nem tava sabendo desse lançamento. Aí, quando ela me entregou, eu já fui pesquisar, e vi que ninguém ainda tinha feito resenha, então já corri para experimentar, né? Então foi ontem, experimentei, usei hoje também para contar tudo para vocês. Inclusive, eu, eu comprei esse esmalte aqui. Gente, eu acho esse esmalte muito lindo. Ontem eu tava com a minha unha nude, eu pintei e não sei o que aconteceu, que eu borrei aquela unha de tudo quanto é jeito. <risos> Aí eu fui, tirei o esmalte, passei aqui esse novo para vir com a unha bem decente aqui para vocês. Gente, eu amei a cor desse esmalte. Ele realmente é um rosê bem brilhante, né, ele é quase que um, tem um, uns mini glitters, sabe, gente, uns nano glitters, um tem uns trenzinhos bem pequenininhos, olha só, eu achei muito lindo, mas enfim, e daí a vizinha me entregou a minha comprinha juntamente com essa amostrinha que eu fiquei extremamente feliz, né, de, nem, nem tava sabendo desse lançamento, então já fui ali, experimentei, me surpreendeu bastante. Eu tô aqui com a revista, que ela geralmente deixa sempre, né, quando eu faço alguma compra, ela gosta de deixar aqui já a revista nova pra mim. Então, aqui já tem todo um apelo, né, daquele envolvimento entre o casal, e foi realmente o que eu senti aqui nesse perfume, gente. Ele é um perfume, assim, que você sente esse cheiro, você já imagina essas coisas assim, né, que ele seja apropriado para certos momentos. É só para esse momento? Claro que não, né, gente? Tem a proposta e eu acho que ele cumpre bem com essa, com a fragrância, é, remeter essa proposta mesmo aí. Enfim, é que a Avon diz algumas coisas aqui, né, que eu não vou falar algumas palavras aqui, porque eu tenho um pouco de receio do algoritmo, mas eu vou falar aqui, ó, o que que a Avon tá falando a respeito do perfume feminino. A Avon tá dizendo que o Awaken feminino, aí nesse momento a energia faltou pela terceira vez seguida. Gente, já é a quarta vez que acaba a energia aqui, vocês acreditam? Eu falei mais cedo no vídeo de mais cedo, inclusive quem não assistiu o vídeo de mais cedo, eu dei o um spoiler dos próximos lançamentos aí da linha Cuide-se Bem, que vem o de melancia e o de uva. Os detalhes eu contei lá no vídeo pra vocês, tá, gente? Vou deixar o link também fixado aqui no primeiro comentário. Então lá eu falei que a gente se encontraria novamente às 19h30, mais por conta dessa falta de energia aqui em Goiânia, né? Pelo menos aqui no meu bairro, né? Eu não vou conseguir chegar às 19h30, às 19 né? Certamente você tá... Se <risos> você pegou o, pegou o vídeo ali assim que ele foi liberado na plataforma do YouTube, é, você vai ver que não foi mesmo <risos> às 19h30. Mas enfim, gente, antes que a energia acabe aqui novamente, eu vou tentar ser o mais rápida possível. A minha impressão é somente em relação ao feminino. O masculino eu senti aqui pela... Por essa fitinha aqui, né, não sei como é que é o nome desse negócio aqui, eu senti ele abaunilhado com um toque ali cítrico fresquinho, sabe? Mas ele não é um perfume fresco, mas eu senti esse toque ali dos cítricos fresquinhos, senti também um toque especiado. Por falar em especiado, gente do céu, esse feminino é extremamente especiado. Vamos aqui. Attraction Awaken, para ela, é um perfume oriental madeira que desperta o lado mais atraente do amor. Combina a groselha negra e a tuberosa negra com o elixir da paixão. Uma união perfeita para reacender a paixão entre o casal. Gente, eu não achei ele um perfume tão feminino, mas eu achei ele um perfume extremamente sensual, compartilhável, na minha impressão, tá, gente? Pode ser que outra pessoa experimente esse perfume e ache que ele é super feminino, que não tem nada de compartilhável, lembrando que percepções olfativas são coisas, assim, extremamente particulares. Então, aqui na minha percepção olfativa, apesar dele ser um perfume extremamente sensual, eu acho que ele cumpre muito com essa proposta aqui da linha, tá? Então, apesar de extremamente sensual, eu acho que ele é um perfume compartilhável. Eu achei ele extremamente 
tanto doce quanto especiado. Gente, ele é muito, muito, muito doce. Eu acho ele um doce melado, mas ainda assim não acho feminino. Achei ele bem compartilhável. Um, cê, essa atmosfera aqui que vocês estão vendo do casal, vocês imaginam um cheiro ali bem potente, bem marcante, bem sensual. É isso mesmo, tá, pessoal? E aí aqui no fundo, fala um pouco mais a respeito das notas. No topo, o Attraction Awaken para ela tem mandarina groselha preta e cardamomo. No corpo tem tuberosa, pimenta e jasmim sambac. No fundo tem ládano, essência de marshmallow e elixir da paixão. Eu achei bem interessante esse negócio aqui do marshmallow. Gente, o cheiro específico do marshmallow eu não senti. Vou ser bem sincera com vocês. Mas eu senti alguma coisa que me remeteu a maciez. É uma coisa, assim, meio estranha, né, de se falar. Tem pessoas que vão entender o que eu estou falando, tem outras pessoas que não vão entender. Mas agora eu vou falar aqui sobre essa questão. E esse elixir da paixão, o que seria isso? Que a Avon falou que eu, sinceramente, não faço a menor ideia. Só sei de uma coisa, gente. Pra mim, esse perfume é extremamente, mas é muito doce, que chega a ser melado. Juntamente com uma nota especiada muito forte, muito potente. Em alguns momentos, esse perfume me lembra até... Parece que tem mel, sabe, gente, de tão doce e melado que ele é. Não me remeteu ao Scandal de maneira nenhuma, mas ele me trouxe a mesma sensação que um perfume lançamento do Boticário. Daqui a pouquinho eu mostro ele pra vocês, tá? Não que seja igual, mas ele me trouxe aquela mesma sensação. Gente, que perfume incrível. Eu sinto esse cardamomo, ele traz a saída gélida, parece até como se fosse uma balinha. Na saída, alguma coisa onde ele me lembrou, sabe, sabe o que, gente? Me lembrou o perfume e seus similares, né? No caso, o Yes I Am. É igual o Yes I Am de jeito nenhum. Só que essa sensação gelada e bem doce me remeteu ao Yes I Am. Vocês acreditam? E os perfumes que são inspirados nele, como se fosse uma balinha rose. E essa groselha, ela fica bem proeminente ali na saída, né? Que me, me traz uma impressão meio que de é, framboesa misturada com cassis licoroso e bem gelado, mas ao longo dessa fragrância, esse cardamomo, que é uma especiaria, que ele traz esse lado mais geladinho, ele já vai deixando, já vai esquentando o perfume. Na saída ele é geladinho, mas ao longo do tempo dessa fragrância, o cardamomo vai esquentando. Se eu sentisse essa fragrância, se alguém chegasse, Bruna, sente o cheiro desse perfume aqui, sem me mostrar qual que é, sem, qual que é, sem me falar qual que era. Eu iria dizer que ele é um perfume importado, que ele é um perfume, sei lá, eu não diria que ele é um perfume da Avon, não diria mesmo. Esse daqui pra mim não tem nada que me remeta ao DNA de Avon. A maioria das empresas, né, a maioria das casas de perfumaria tem o seu próprio DNA. E a Avon tem o DNA dela, assim como a Natura tem, assim como o Boticário tem. E aqui eu não senti DNA de Avon. Se dissesse assim, olha, é um perfume nacional, eu diria que ele era um perfume ou do Boticário ou da Natura, mas ainda assim sem ter exatamente o DNA daquelas marcas, entendeu? Mas assim, eu jamais diria que era um perfume da Avon. Gente, que perfume incrível. Mas é um perfume que, para o calor, eu não indico de jeito nenhum. Se você é aquela pessoa que não gosta de perfume poderoso, de perfume marcante, esse daqui não é um perfume pra você, tá? Espere pra conhecer uma amostrinha, e se você gostar, você compra. Mas eu não indico que você compre esse perfume no escuro, tá? Eu sinto claramente essa groselha preta com esse cardamomo. São as notas que, pra mim, são mais proeminentes. Esse marshmallow eu sinto como se fosse alguma coisa fofinha. Eu não sei explicar pra vocês ao certo, mas eu não sinto esse marshmallow em específico. Mas eu sinto algo muito, muito doce que em alguns momentos chega a me lembrar como se fosse até mel. Não é o cheiro de mel, mas é aquela sensação extremamente doce e melada, sabe, gente? Me dá água na boca. É sério mesmo. Me dá água na boca, gente. Esse ládano, eu acho que ele é, é, é o que tá aparecendo aqui. É uma resina? Eu acredito que seja, gente, uma resina. Ele tem um cheiro resinoso, sabe? Mas um resinoso doce. Gente, esse perfume é muito, muito marcante. Super intenso, super sensual. É uma obra-prima. A Avon acertou em cheio criando esse perfume. Então, se você é uma pessoa que gosta de perfumes marcantes, poderosos, esse daqui tem grande chance de te agradar. Mas eu não posso, né, falar... Compra que você vai gostar com toda certeza. Não posso fazer isso, gente, até porque se você não gostar, quem que vai arcar com esse prejuízo? É você, né? Enfim, qual que foi o perfume que na hora que eu senti, eu falei, nossa, tá me remetendo perfume tal. 
Foi esse daqui, gente, o Glamour Midnight da O Boticário. Ele parece com o Glamour Midnight, tô falando assim, nossa, é parecido. Não, não tô falando isso, gente. Mas é a ideia, é o estilo do perfume extremamente poderoso, extremamente especiado e extremamente doce. Muito, muito sensual, muito noturno. Eu diria até que pode se considerar um perfume dark. Enfim, gente... Muito, muito incrível, muito maravilhoso. Eu não posso ficar falando em relação à fixação, projeção, porque, querendo ou não, é uma amostra, né, gente? As amostras, às vezes, dão um pouquinho ali de diferença. Mas eu acredito que esse perfume aqui... Nossa, gente, eu tô sentindo o cheiro aqui. Sabe aquele perfume instigante? É um perfume que você tem vontade de ficar sentindo ali o cheiro dele por um bom tempo. Então, pra mim, a melhor parte dele é a saída. Ao longo do tempo, ele permanece doce, permanece especiado. Mas ele vai ficando mais quente. Aquela saída geladinha dele se perde. Ele diminui só um pouquinho na doçura. Mas ainda assim, gente, que perfumão. Eu vou continuar aqui estudando ele, analisando. Eu não sei se eu vou investir. Eu acredito que não, porque ele é um perfume que eu vou usar muito pouco. Porque ele requer temperaturas amenas, pelo menos aqui na minha impressão, tá, gente? Na minha experiência, esse perfume aqui requer temperaturas amenas. E aqui em Goiânia, a maior parte do ano é muito, muito quente. Eu tenho diversos perfumes aqui que eu gostaria de poder usar mais. Porém, assim, eu não consigo por conta do extremo calor. Mas enfim, pessoal, essas aqui foram as minhas impressões. Se eu deixei alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários. Assim que eu puder, eu venho responder. Se você já conheceu esse perfume, deixa aqui também, né? Escreve nos comentários qual que foi as suas impressões a respeito dele. Pra mim, a nota desse perfume é 10 de 10. Ocasiões, assim, onde você queira chamar atenção pra usar ele. Não acho que combina com ocasiões do dia a dia. Eu acho que ele combina realmente com noite. Esse perfume aqui é pra quem quer chamar a atenção. E vai chamar a atenção de uma maneira que traz, que transmite, né, sensualidade, poder e um toquezinho de elegância. Mas eu acho que ele é muito mais sensual, assim, marcante, poderoso do que elegante. Mas ele não é um perfume, assim, sensual, que, que extrapola no sentido de chegar no vulgar. Não acho, gente. Esse toque especiado nele traz até, assim, uma certa elegância. Enfim, deixa eu parar de falar por aqui desse perfume, senão, gente, eu não vou parar. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer aqui as minhas primeiras impressões. Muito obrigada por terem ficado até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.